సో ఇప్పటి వరకు అయితే మనకు వెహికల్ పర్చేసింగ్ అయిపోయింది వెహికల్ డెలివరీ అయిపోయింది అదేవిధంగా మోడిఫికేషన్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ గురించి అయిపోయింది అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటి షోరూమ్ నుంచి ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ అదేవిధంగా ఏదైతే మోడిఫై చేసిన కంపెనీనో లేకపోతే సంథింగ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ ఇవి తీసుకొని మీ పర్సనల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది హ్యాండ్ క్యాప్ సర్టిఫికేట్ అండ్ కార్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ బేసిక్ అంటే మిగతా అన్నీ కూడా నార్మల్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఇచ్చేవన్నీ ఇస్తారండి వాటితో పాటు మనం ఎక్స్ట్రాగా తీసుకెళ్లాల్సింది ఒకటి హ్యాండ్ క్యాప్ సర్టిఫికేట్ ఇంకొకటి డెకర్ మోటర్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే హ్యాండ్ కంట్రోల్స్ చేంజెస్ చేశారో వాళ్ళు ఇచ్చిన సెట్ ఇవైతే పక్కాగా తీసుకెళ్ళాలండి అక్కడ మీకు ప్రాబ్లం ఏం రాలేదు ఆహా ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చెప్తున్నానండి ఇప్పుడు సో అప్లై చేసేటప్పుడు ఇన్వాలిడ్ క్యారేజ్ అని చెప్పడానికి అక్కడ లేదండి సో నేను ఎల్ఎంవి వెహికల్కి అయితే బుక్ చేశాను అండ్ వెళ్ళాను రిజిస్ట్రేషన్కి రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళకి అక్కడ ఇంటిమేట్ చేశాను ఏంటంటే నేను ఈ కేటగిరీలో తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి స్పెసిఫిక్గా చెప్పాను అండ్ ఐ గెస్ ది మేడ్ నోట్ ఆఫ్ దాట్ సో వాళ్ళు దానికి ప్రాసెస్ మిగతా ప్రాసెస్ అంతా చేశారు ఆ రోజు అంతా అయిపోయాక వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే యూల్ గెట్ ఎ మెసేజ్ యూ నీట్ టు కమ్ బ్యాక్ అగైన్ బట్ మేము చెప్తాం మీకు అని చెప్పి అన్నారు తర్వాత టూ వీక్స్ అయిపోయింది త్రీ వీక్స్ అయిపోయింది అండ్ ఇన్గేట్ కాల్ ఫండింగ్ అండ్ నాకు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కాలేదు అనమాట అప్పుడు మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేస్తే అండ్ మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉన్నారండి తను ఇదే ప్రాసెస్లో ఉన్నారు ముందు సో ఆయన్ని కనుకుంటే అప్పుడు తను చెప్పారు అనమాట యాక్చువల్గా అయితే ఒక స్టెప్లోనే అవ్వాలి ప్రాసెస్ బట్ కరెంట్ ఏంటంటే టూ స్టెప్స్ అవుతాయి అనమాట ఒకటి మీరు నార్మల్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత ఆల్టరేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్టరేషన్ అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుందండి మీకు సో మన ఆర్టీఏ సైట్లోకి వెళ్తే అందులో మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్టరేట్ చేయడానికి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి అందులో ఆల్టరేషన్లో ఇన్వాలిడ్ క్యారేజ్ ఆప్షన్ అక్కడ ఉంటుంది సో ఇనిషియల్గా పంపిస్తా సో ఇనీషియల్గా అయితే నార్మల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే నేను నా రిజిస్ట్రేషన్ మార్చుకోవాలనుకుంటున్నానండి మళ్ళీ మీరు అప్లై చేయాలి ఓకే టూ టైప్స్ ఇక్కడ మనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది రైట్ సో ఫస్ట్ టైం నార్మల్ అందరూ వెళ్ళే ప్రాసెస్ అంతా అయిపోతుంది ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఆర్సీ కార్డ్ కూడా వచ్చిందండి నార్మల్ మోటార్ వెహికల్ కేటగిరీలో విచ్ ఐ డోంట్ వాంట్ బికాస్ అలా ఉంటే రేపు పొద్దున నా లైసెన్స్ కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో వీ నీట్ టు మేక్ షూర్ అందరూ అడాప్టెడ్ వెహికల్ కేటగిరీ అనేది ఉండాలి పక్కగా సో అప్పుడు నేను మళ్ళీ అప్లై చేశానండి కంటిన్యూషన్ సో ఆల్ట్రేషన్కి అప్లై చేసినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు స్లాట్ ఇచ్చారు అండ్ వీ నీట్ టు పే సమ్ నైన్ థర్టీ రూపీస్ పే చేయాలండి దానికి చేంజెస్కి సో అది ఆన్లైన్లోనే పే చేశాను అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్లాట్కి మళ్ళీ వెళ్ళాను నెక్స్ట్ టైం సో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ నేను ఇనీషియల్గానే ఈ సెట్ మొత్తం వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను కదండి డెక్కర్ మోటర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చింది సో అది వాళ్ళు మళ్ళీ బయటికి తీసారు అండ్ ప్రాపర్గా రిజిస్ట్రేషన్ అంతా అయింది అయిన తర్వాత వాళ్ళు అన్నారు పక్కన ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒకరు ఉంటారు ఆయన అప్రూవ్ చేయాలని చెప్పి అన్నారండి సో వీ టుక్ ద కార్ టు హిమ్ సో అక్కడికి వెళ్ళాక అతను అన్నీ చూశారు బట్ అప్పుడు ఏంటంటే ఆయన అన్నారు ది నీడ్ ఫోటో ఆఫ్ మీ విత్ దిస్ కార్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ చెప్పలేదు ఎవరు చెప్పలేదు ముందు అండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ లైక్ ఇన్ ద లాస్ట్ వీక్ ఇంకొక వన్ వీక్ అయితే నాకు లైసెన్స్ కోసం లైసెన్స్ కూడా అయిపోతుంది నెక్స్ట్ పేర్ అయిపోతుంది సో అప్పటికప్పుడు నేను ఫోటో అది తీయించుకుని మళ్ళీ ఇచ్చాను అండ్ తర్వాత టూ వీక్స్ అయింది త్రీ వీక్స్ అయింది లైక్ యా అప్పుడు ఇంకా త్రీ వీక్స్ ఉందండి నాకు సో టూ వీక్స్ అయింది త్రీ వీక్స్ అయింది నాకు ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు ఆర్టీఏ వ్యాలెట్లో చూసుకున్న ఎక్కడ చూసుకున్నా అడాప్ట్ వెహికల్ కింద అప్డేట్ అవ్వలేదు ఇంకా నార్మల్ నార్మల్గా ఉంది అండ్ ఐఎమ్ డన్ విత్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ ఇంకా వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు ఇంకేం కాదు అప్డేట్ అయిపోతుంది అన్నారు తర్వాత ఇంకా వాళ్ళతో ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాను అండి ప్రతి టూ వీక్ వన్ వీక్ తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళాను వెళ్తే అవుతుంది సార్ కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయను అన్నారు మళ్ళీ వెళ్ళాను మళ్ళీ అదే అన్నారు ఫైనల్గా ఎలా వచ్చిందంటే ఇంకా నాకు సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నాకు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది నా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అంటే ట్వంటీ సెకండ్ నేనే అప్లై చేస్తున్నాను డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లాట్కి అప్పటి పక్కగా అయిపోతుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్తో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ట్వంటీ సెకండ్ ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ ఓ క్లాక్కి నేను డ్రైవింగ్ టెస్ట్కి అప్లై చేయాలండి వెళ్ళి టెస్ట్ ట్రాక్ మీద టెస్ట్ చేయాలి అడాప్టెడ్ వెహికల్ కేటగిరీలో ఉన్న కార్ మీద అండ్ నా కార్ ఇంకా ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వలేదు సో ఇంకా నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ రోజు మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్కి నేను వెళ్ళిపోయానండి ఆర్టీఓ ఉప్పల్ అండర్లో వస్తుంది ఇది సో నేను వెళ్ళిపోయాను ఆర్టీఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాను వె
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వచ్చేయండి ఓవరాల్గా మనకు ప్రాసెస్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మనకు ఫోర్ స్టెప్స్లో ఉంది వెహికల్ పర్చేస్ చేసే ముందు ప్రాసెస్ వెహికల్ మోడిఫికేషన్ ప్రాసెస్ వెహికల్ సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ వెహికల్ తర్వాత లైసెన్స్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ టోటల్ ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ అనేది మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు వెహికల్ ఇన్వాలిడ్ క్యారేజ్లో మీరు తీసుకుంటున్నారో ఈ స్టెప్స్లో ఏ ఒక్కటి మీరు మిస్ అయినా కూడా మళ్ళీ ఫస్ట్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సిన అయితే వస్తుంది కాబట్టి ఈ వీడియో ఎంత లెంతీగా ఉన్నా కూడా మీకైతే నేను ఖచ్చితంగా పోస్ట్ చేయడానికి వీరు ఏదైతే నాకు షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అదేవిధంగా ఏవైతే లింక్స్ ఉన్నాయో వాటి అన్ని సంబంధించిన లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి అయితే మీరు చెక్ చేయండి సో ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా ఆర్టీఓస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు కూడా ఒక అజంప్షన్ ఏముంటుంది అంటే డిజబిలిటీ ఉంటే ఈ కార్ ఇప్పుడు ఈ కేటగిరీలో తీసుకోవాలంటే హ్యాండ్ కంట్రోల్స్ పక్కాగా ఉండాలి అనేది ఇట్స్ నాట్ అ నార్మల్ సో ఈవెన్ మీకు హ్యాండ్ కంట్రోల్స్ లేకుండా లెట్స్ ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీస్ ఫేసింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కోర్టులో కేసు నడుస్తుందండి ఇంకా సో ఎలా అంటే హీఈస్ హీఈస్ డిజేబుల్ స్పెషల్ ఏబుల్ అండ్ అతను రైట్ లెగ్తో హీఈస్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ పర్ఫెక్ట్లీ అండ్ యాజ్ పర్ రూల్స్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ విత్ రైట్ లెగ్ అవసరం లేదు హ్యాండ్ కంట్రోల్స్ అవసరం లేదు బట్ స్టిల్ హీస్ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ దాట్ జిఎస్టీ ఎగ్జామ్షన్ అండ్ హీస్ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ దిస్ రిజిస్ట్రేషన్ డన్ ఇన్వాలిడ్ క్యారేజ్ అడాప్ట్ వెహికల్ కేటగిరీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడానికి ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఎలిజిబుల్ బట్ ఏమైంది అంటే ఆర్టీఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళారు అండ్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే హ్యాండ్ కంట్రోల్స్ లేవు మీకు అలా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తామని చెప్పి ఈజ్ అన్ని కంప్లీట్ ప్రూఫ్స్ అని చూపించారండి సర్క్యులర్స్లో ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఇలాగా అవన్నీ చూపించినా సరే దే ఆర్ నాట్ దే ఆర్ నాట్ అగ్రీయింగ్ అనమాట వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు సో కరెంట్ ఆ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది ఎస్ బట్ యాజ్ పర్ రూల్ మీకు కానీ నార్మల్గా డ్రైవ్ చేయగలిగితే యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ హ్యాండ్ కంట్రోల్స్ అట్ ఆల్ బట్ స్టిల్ మీకు అడాప్టెడ్ వెహికల్ కేటగిరీలో మీకు లైసెన్స్ వస్తుంది ఐ మీన్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది అండ్ ఎగ్జామ్షన్ కూడా మీరు ఎలిజిబుల్ ఎస్ సార్ అంటే మనకి ఈ ఎగ్జామ్షన్స్ మొత్తం కావాలి అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ మినిమం ఎంత పర్సంటేజ్ మనకు ఉండాలి అనేది డిజబిలిటీ ఉండాలండి అండ్ నేను మాట్లాడుతుంది ఓన్లీ ఏంటి మొబిలిటీ లైక్ హ్యాండ్స్ లెగ్స్ రిలేటెడ్ మాట్లాడుతున్నాను స్టిల్ ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ ఇప్పుడు లైక్ బ్లైండ్ డెఫ్ ఇలాంటి వాళ్ళకి కూడా దెర్ ఆర్ రూల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ అందరికీ తెలియదు అండి అవి బట్ వాటికి కూడా ఉన్నాయండి రూల్స్ సో చాలామంది ఉన్నారు అలా కూడా డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు బట్ నేను మాట్లాడుతుంది స్పెసిఫిక్లీ మొబిలిటీ రిలేటెడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏదైతే మనం మూవ్ అవుతున్నామో మూవ్ అవుతున్న పార్ట్స్ అంటే లెగ్స్ అవ్వచ్చు హ్యాండ్స్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ వీరు లెగ్స్తో ఎట్టి పరిస్థితులు కంప్లీట్గా డ్రైవ్ చేయట్లేదు హీఈస్ యూజింగ్ ఓన్లీ ఫింగర్స్ అది ఎలా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు ఏంటి వీరి డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అన్నది మాత్రం ఇప్పుడు మీతో పాటు షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీరికి లైఫ్ ట్యాక్స్ అండ్ జిఎస్టీ ఎగ్జెన్సీతో పాటు కూడా టోల్ గేట్స్ దగ్గర లైఫ్ టైమ్ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఈ వెహికల్ మనం ఎలా డ్రైవ్ చేయొచ్చు ఏంటని చెప్పేసి దానికి సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నేను ఇప్పుడు మీతో పాటు షేర్ చేసుకుంటాను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ప్రీవియస్గా ఒక పర్సన్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన వీడియో కూడా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన ఆ వీడియో లింక్ కూడా కుదిరితే నేను ఇక్కడ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను ఇక్కడ నేనైతే బ్రేక్ అండ్ యాక్సిలేటర్ని యూజ్ చేసైతే దిస్ ఈజ్ యాక్సిలేటర్ యూ కెన్ సి ఆర్పిఎం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ బ్రేక్ ఓకే అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రేక్ అప్లై చేసి మనం గేర్ అనేది షిఫ్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సి నెమ్మదిగా ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే స్టీరింగ్ మనం ఇక్కడ బ్రేక్ అనేది మాత్రం సడన్గా రిలీజ్ చేసేసామంటే ఇమ్మీడియట్గా స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఎవరైతే ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ టైం డ్రైవ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళైతే కొంచెం గుర్తుంచుకోండి స్టీ ఇక్కడ మనకు ఈ లివర్స్ యూజ్ చేసేప్పుడు మాత్రం చాలామంది టూ ఫింగర్స్తో యూజ్ చేస్తుంటారు ఒకసారి ఆ ఫింగర్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది మీకు ప్రాపర్గా ఉందా లేదా మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నా లేదా అన్నట్టయితే యూ కెన్ గో ఫర్ టూ ఫింగర్స్ లేదా ఒకదాని తర్వాత ఒకటైతే మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోండి సి బ్రేక్ నేను ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా గమనించవచ్చు నేను ఇక్కడ లెగ్స్ అయితే యూజ్ చేయట్లేదు నెమ్మదిగా బ్రేక్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నా రిలీజ్ దెన్ యాక్సలరేటర్ రెండు కూడా అట్ ఎ టైం యూజ్ చ
అండ్ అది అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైతే హ్యాండ్ కంట్రోల్స్ ఇచ్చారో వాళ్ళైతే వాళ్ళు చాలా ఈజీగా చేశారు అండ్ చెప్పారు అనమాట కొంచెం అలవాట్లు అవుతుంది మీరు గ్రౌండ్స్ లో వాటిలో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి దీనికని సో అప్పుడు ఇంకా ఫర్ ద నెక్స్ట్ టూ వీక్స్ నేను గ్రౌండ్ లో ఫుల్ గా ప్రాక్టీస్ అది చేశాను మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు సడన్ బ్రేక్స్ అది వేయడానికి అండ్ ప్రాపర్ గా అవసరమైనప్పుడు బ్రేక్స్ అవి వేయడానికి ఫస్ట్ లో ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసే బ్రేక్ వేసేటప్పుడు అనలోకంగా సడన్ బ్రేక్ పడిపోతుంది రైట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసే బ్రేక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాక్సలరేటర్ కాదు బ్రేకింగ్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయాలనేది మాత్రం ఇక్కడ మీరు ప్రాపర్ గా నేర్చుకోండి ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ గా చెప్పారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది బ్రేకింగ్ రైట్ రైట్ సో ఒక డ్రైవర్ కరెక్ట్ గా డ్రైవ్ చేస్తున్నారంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అవసరానికి బ్రేక్ కరెక్ట్ గా వేయగలిగిన వాళ్ళు ప్రాపర్ గా డ్రైవింగ్ వచ్చినట్టు యాక్సలే డ్రైవర్ అయినా ఒకగానే వెళ్ళిపోతుంది ఒకగానే వెళ్ళిపోతుంది సో ఆ కంట్రోల్ ఉంది అని తెలియాలంటే బ్రేక్ ప్రాపర్ గా వేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఈ క్యారేజ్ కేటగిరీ లో మాత్రం మనకు ఫస్ట్ బ్రేకింగ్ నేర్చుకున్నాకే మూమెంట్ అనేది మాత్రం మనం స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది యాక్సిలేటర్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది లేదా మీకు బ్రేకింగ్ రానంత వరకు కూడా యూ కెన్ కంటిన్యూ ఆన్ ఫస్ట్ గేర్ ఓన్లీ ఫస్ట్ గేర్ సెన్స్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి కాబట్టి మనకు ఫస్ట్ గేర్ వెళ్ళమని చెప్పి చెప్తున్నాను ఎక్కువ స్పీడ్ అనేది మెయింటైన్ చేయకని చెప్తున్నా రైట్ అండ్ ఒకసారి మనం ఈ వెహికల్ లో కూడా నేను ఆల్రెడీ నాకు ఈ వెహికల్ డ్రైవ్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉంది చాలా సార్లు ఈ వెహికల్ నేను డ్రైవ్ చేశాను అదే విధంగా ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చాను అండ్ నేను నా బాగు లేదు కాబట్టి నేను సింగిల్ హ్యాండ్ డ్రైవ్ చేయగలుగుతున్నాను ఇక్కడ నేను నాబ్ యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేకోకుండా దెన్ డిఫరెంట్ వెహికల్స్ లో నాబ్ అనేది యూజ్ చేసామంటే స్టీరింగ్ లైట్ గా ఉంది అనుకోండి స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నాబ్ అనేది యూజ్ చేయకండి ఇలా ఉందనుకోండి మీరు ఇక్కడ హార్న్ లో చేయడానికి కూడా మీకు కంఫర్ట్ గా కన్వీనియంట్ గా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం నాబ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం కంప్లీట్ గా మన వెహికల్ స్లోగా ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్ గా మన వెహికల్ ట్రాఫిక్ లో బంప టు బంప ట్రాఫిక్ వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా టర్న్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది స్పీడ్ గా వెళ్ళేప్పుడు మనం ఎక్కువగా టర్న్ చేయం కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు యూస్ నాబ్ సి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి మనం ఇక్కడ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం కూడా మనకి ఇక్కడ లేదు ఇష్యూ ఇక్కడ బ్రేక్ మోడిఫై చేసాం కదా మరి బ్రేక్ లో ఏమైనా ఇష్యూ వస్తుందా ఏంటని చెప్పేసి మీరు ఇక్కడ అడగచ్చు ఇక్కడ మనకు ఎటువంటి ఇష్యూ కూడా లేదు ఇందాక మీరు చూసారు సెవెంటీ లో కూడా మనం హార్డ్ బ్రేకింగ్ కూడా యూజ్ చేయడం అని చెప్పేసి జరిగింది యూ కెన్ సీ దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ అట్ ఆర్ అండ్ స్మూత్ బ్రేకింగ్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మనకు మన వెహికల్ ఆగకూడదు అలాగని చెప్పేసి పూర్తిగా జంప్ అవ్వకూడదు ఇక నేను బ్రేకింగ్ కోసం ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాను అంటే మనకు ఇది విషయం యాక్చువల్ గా మనం హార్డ్ బ్రేకింగ్ అనేది యూజ్ చేసామంటే వెనక్ నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ అనేది హిట్ అవుతాయి లేదా మనం సరే బ్రేక్ అనేది యూజ్ చేయకపోతే మన వెహికల్ అనేది ముందు జంప్ అవుతుంది ఈ విషయాన్ని అయితే మీరు గుర్తుంచుకోండి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రేక్ అనే దాని గురించి మాత్రం మీరు ఇక్కడ ఫోకస్ చేయండి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సీరింగ్ కంట్రోల్ ఫస్ట్ సీరింగ్ కంట్రోల్ తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే బ్రేక్ ఫస్ట్ బ్రేక్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ యాక్సిలేటర్ అనేది టచ్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు యాక్సిలేటర్ పైన జస్ట్ ఫింగర్ ఉంచిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది యూ కాన్ కంట్రోల్ యువర్ వెహికల్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ వెహికల్ ఎలా ఆపాల నేర్చుకోవాలి ఆపాల నేర్చుకున్న తర్వాత పరిగెత్తడం పెద్ద కష్టం కాదు ఫస్ట్ మనం ఎవరికైనా టచ్ అవుతున్నామా లేదా అనేది ఒక క్లారిటీ రావాలి నెక్స్ట్ నడవడం రావాలి ఆ తర్వాత ఆగడం రావాలి అవి వచ్చిన తర్వాతే పరిగెత్తడం అనేది మనం స్టార్ట్ చేయాలి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ గా చాలా ఈజీగా రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాటి వీడియోలో ఎవరైతే ఈ వెహికల్స్ పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఎవరైతే ఈ వెహికల్స్ ను డ్రైవింగ్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటున్నారో వారికి ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది ఈ వీడియో ద్వారా అని చెప్పేసి అయితే నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ సీట్ బెల్ ధరించండి హెల్మెట్ ధరించండి సురక్షితంగా ప్రయాణించండి ప్లీజ్ డోంట్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ బొలో భరత్ మతాకి జై